although I said the tech includes the many technologies like IoT, AI, the big data, but I'd like to introduce a little bit more detail about the IoT. Мы поговорили об их тех технологиях, которые включают в себя достаточно большое разнообразие подсистем. Более подробнее Кукида сам хочет остановиться на технологиях IoT и интернета вещей. The, when we say IoT, the many people think a different IoT. Когда мы говорим IoT, то практически каждый человек думает о своем IoT. First one is the, what we call the personal IoT. That's primarily the like wearables or smart appliances at your home. Если мы говорим о персональных IoT, вспоминаем персональные IoT, то это какие-нибудь фитнес браслеты или применение касающиеся собственного дома. Second one is the industrial or enterprise type IoT. Вторая часть это промышленные или корпоративные интернет вещей. I will introduce a little more detail on the next page. В следующих страницах более детально. Остановимся на каждом из них. And third one is what we call the social IoT. И третий большая область это социальный IoT. So I categorize the IoT once again for the personal, enterprise, or more public. На наш взгляд мы их разделили вот на три части. For the industrial IoT. The first type is to attach sensors in products. В промышленном IoT основополагающим является интеграция соответствующих сенсоров в определенные продукты. The I would say this is the most mature IoT at this moment. Я вам на данном слайде представлен, наверное, наиболее зрелый IoT проект на текущий момент. The most famous example use case is the jet engines the, of the General Electric. Это реактивные двигатели производства General Electric. So now they are thinking instead of selling the hardware, they may be able to sell the generated power amount as a service. Uh, внедрение таких технологий вместо продажи обычных двигателей да, пере, uh, позволяет перейти к модели uh, продажи ну, там, летных часов или там, мощности. And the second type is somehow similar uh, on surface, but the motivation is quite different. It is the sensors installed in the assets by the operators. Вторая часть важная, которая это вариант, при котором сенсоры устанавливаются не заводом изготовителем, а каким-то дополнительной структурой, какой-то существующий третий продукт. The typical use case is the fleet management. И типичное применение это управление. So by monitoring the exact location of the bus, for example, to deliver the accurate information to the, the pass, to the to the people waiting at the bus stop. Ну и наиболее наверное, понятный пример это, например, мониторинг реального времени транспорта автобусов и предоставление пассажирам информации о нахождении транспорта. The another type of uh, industrial IoT is the industry 4.0 uh, driven by German government. Еще один пример промышленного интернета вещей – это стандарт индустрии 4.0, который продвигается германским правительством. The once again the social IoT is almost a synonym uh, of smart city. Социальный интернет вещей это фактически синоним умному городу. So the, the various sensors that throughout the cities are connected by the various network and the big data analysis will be applied. Огромное разнообразие различных датчиков с помощью совершенно разного типа сетей беспроводных и проводных подсоединены к общему центру анализа больших данных. 
the, once again, the, those three types of IoT, very personal one, the enterprise-based, more society or the social nature. Посмотрели три вида, да, то есть частное применение, промышленное применение или корпоративное и наиболее общее социальное. So we, I, uh, we feel the impact to the society, the, the social IoT has a significant meaning. И uh, применение интернета вещей именно для социальной, для повседневной жизни, социальных проектов uh, наиболее значительно, наверное, Каждый из нас почувствует это, от этого наибольше увидит. The, when people say it's IoT, some people think it is not a true IoT unless those devices are connected to the internet. Um, Когда мы говорим об интернете вещей, то мы подразумеваем, да, что у нас есть какое-то устройство, подсоединенное э, к интернету. Но если задуматься немножко поглубже, то разобраться в этом поглубже, то мы понимаем, что это ну, не совсем настоящий интернет вещей. But uh, those use cases I show is a closed the systems for a particular enterprise and the very purpose oriented. Большинство из примеров, которые существуют в мире и которые сегодня там будут названы, это все-таки за это закрытые системы, ориентированные либо на какие-то определенные цели, на решение каких-то определенных задач, либо представлены какими-то отдельными производителями. So in that sense, we feel the smart city, the city in the middle of these two types of IoT. решение для умного города это некая комбинация вот таких, скажем так, ненастоящих, да, закрытых интернет закрытого мира закрытого интернета вещей и мира настоящего IoT, да, это мира открытого интернета вещей. I introduce the IoT as one component of the digital transformation enabler. Uh, я скажу несколько слов об интернете вещей как об одном из шаги в трансформации uh, к цифровому миру, digital transformation. But uh, the other way of to look the IoT, primarily focusing its open architecture and the distributed uh, uh, the nature, uh, it could be it could mean different the thing. Uh, то, что к чему как бы двигается, да, и то, что должно стать настоящим интернетом вещей, это открытые инфраструктуры, которые доступны, скажем так, любому пользователю. The, the transformation of society. Скажем так, внедрение интернета вещей и в комбинации с такими технологиями, как 3D печать, открытое программное обеспечение, возобновляемые источники энергии дают ту вот синергию, которая позволит наиболее значительно, скажем так, модернизировать наше общество.